Salut à tous Salut à tous Regardez un peu ce beau spot de rêve <rire> bah, On s'est mis là pour avoir de la Wi-Fi. En fait, c'est une Wi-Fi qui fonctionne pas. Donc, euh, je viens d'aller recharger encore les cartes, là. Et euh... On est à Eskel. Ouais. Euh, c'est la dernière grosse ville avant un moment. Et comme c'est la dernière grosse ville avant un moment, bah on en profite pour essayer de charger euh, les vidéos qui sont prêtes et de vous faire les intros. Voilà. C'est pour ça qu'il y a déjà eu des intros à Eskel, parce qu'après, euh, je pense qu'on n'aura pas de réseau pendant longtemps. Ça va être compliqué. Dès qu'on sort d'une ville ici, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Et dans les petites villes, il n'y en a pas. Non, il n'y a rien. Ben, c'est Edge ou alors rien du tout. Quoi. Et euh, dans cette vidéo, bah, ça va être euh, Lanine. Vous allez voir un sacré passage de pont qui m'a fait peur. Euh, une électrovanne qui marche toujours pas. <rire> ça marche comme ça veut. On attend un colis, un autre colis de France et enfin on l'attend. Ouais. Il est pas prêt d'arriver donc euh, je pense qu'on va on va remodifier le système. Ouais. Et puis le lac. Ouais. On un beau lac. On fait un petit spot au bord d'un lac euh, avec le volcan Lanine en fond. C'est assez sympa et puis c'est marrant, les lacs ici sont tellement grands qu'on a l'impression en fait d'être en bord de mer. Grave, grave. Et puis bah, le plus important bah, c'est qu'on est tous les deux malades. Moi ça va mieux mais je sens que c'est encore là. Aujourd'hui c'était le tour de Marie. Enfin depuis ouais. hier, avant hier, je sais plus. Mais euh, voilà, donc c'est cool. C'est peut-être le Covid, on se prend pas tester je pense, mais oh, c'est pas grave. Oh. On n'a pas perdu le goût, alors c'est peut-être juste un rhume. Hein. Ni l'odorat, parce que euh, quand je soulève la couette que Marie pète, je sens toujours. <rire> c'est lui qui pète tout le <rire> Voilà, comme ça vous savez tout. <rire> Et puis voilà, c'est compliqué, euh, on ne sait pas quoi faire. Euh... Ah, le président s'est bah, réuni. Déjà, quand vous allez voir cette vidéo, je pense qu'on aura pris la décision ou alors on sera rebloqué. Ou, ou toujours libre, on ne sait pas. Mais voilà, le président a parlé jeudi dernier. Non, il s'est réuni avec tous les représentants de la province et gouverneurs pour décider de la marche à suivre. Pour l'instant, il vient d'annoncer que les frontières avec les autres pays ne euh, bah, vont pas se rouvrir. Hein. Pour nous, c'est mort. Euh, eh. Pas avant peut-être l'année prochaine. C'est ça, fin décembre 2021. Bah, ça, on s'en fiche un peu. Ouais, c'est pas ça le problème. Mais ils ont aussi discuté du fait de, euh, potentiellement, suivant l'évolution des cas, refermer les provinces, voire remettre en place des confinements et autres. Alors euh... qu'on a quand même subi le plus long confinement du monde. Enfin, ça, il faut le savoir, c'est un truc de ouf. Là, c'est cool, les vidéos, c'est d'enfer et tout. Ça fait, ça fait quoi depuis euh, janvier Là, on en profite. Mais on va peut-être retomber dans le même truc et... Et on sait pas, retourner à Morteros, aller à Bariloche, euh, on sait pas. En fait, le problème, c'est qu'on est en retard pour descendre à Ushuaia. Moi, je voulais poursuivre parce qu'il euh, y a tellement de kilomètres que euh, si on remonte dans le nord, il faut tous retaper pour redescendre. Donc euh, là, on a passé la moitié de la route C'est pas le problème 40, de se le taper, euh... c'est le problème de mettre du gasoil, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Du gasoil, Mais sinon, l'idée, ça serait de remonter au nord et de descendre l'année prochaine à Ushuaia. Si Maintenant, jamais on se fait bloquer. C'est pas possible, quoi. Et sinon, là, il faut qu'on accélère. Le problème, c'est qu'à chaque fois, bah, on s'arrête pour pouvoir charger les vidéos. Donc, on perd une ou deux journées. Là, j'ai passé toute la journée à faire des traductions et, euh, et finir de faire les descriptifs de vidéos et autres. Et, et puis de toute façon on n'avance pas bien vite parce qu'il y a plein de choses à voir, c'est joli. Alors on arrive dans une zone où il va y avoir moins ouais. de choses à voir. Donc moi je proposais à Julien de descendre au moins jusqu'au glacier Perito Moreno et après à ce moment-là d'envisager de remonter. Mais lui il veut absolument sa photo à Ushuaia. Ouais, mais je... Ushuaia en soi c'est pas le spot le plus beau du monde. C'est con à dire mais je veux faire ma photo à la fin du monde. Voilà je suis venu en Amérique du Sud. L'idée c'est Ushuaia Alaska si on fait... Euh... Perito Moreno Alaska, ça sera pas où je suis Alaska, c'est tout quoi. C'est comme ça en ouais, fait. Ouais, mais à un moment ben, donné, est, On est parti euh... pour un but et. Et voilà, j'ai pas envie que ce putain de Covid il, il nous bloque quoi, ça me saoule. Ouais. Donc voilà, on sait pas trop. On, on sait pas trop. Euh... Ils viennent de parler jeudi dernier, maintenant euh... pour l'instant hein, tout est ouvert, hein, comme est depuis libre, le mois hein. de janvier là. On va voir. On continue à descendre, on sait ah, pas. Et dans pas. tous les cas, euh, Ushuaia, on en a discuté avec plein plein de monde. Il euh, y a des Argentins qui y sont allés, ça c'est une ouais. certitude, on en a croisé hier je crois. Bah, pas mal ouais. Euh, par contre, euh, les, les non-Argentins qui ont essayé d'y aller se sont fait refouler. 
plus puisqu'ils n'ont pas de numéro de DNI. Il faut un DNI. Et comme il faut traverser le Chili, bah, ça revient à sortir de pays, du pays, passer la frontière. Or, les frontières sont fermées. Et ça, euh... ça tomberait mal qu'ils nous confinent à Ushuaia, quoi. Voilà. Parce qu'on euh... ne les connaît pas, mais on a entendu. Euh, C'est des... Des Suisses. Des Suisses ou Autrichiens avec un Mercedes G euh, qui ont passé la quarantaine et qui ont pu sortir en alors février. depuis le 19 mars. Ouais, le mois dernier de Ushuaia, quoi. Après, ils kiffent la neige et tout. Apparemment, ils ont fait du ski, c'était un truc de ouf. Nous, c'est pas trop notre truc. Je préfère qu'il fasse 50 degrés. Mais euh... ah bon. mais voilà, ouais, on sait, on sait pas. On sait pas, ça va être... Euh... Enfin, dans tous les cas, Ushuaia, euh, c'est une certitude. Ça va pas se faire là, puisqu'on pourra pas passer. Maintenant... Euh, J'ai regardé pour la nationalité, il nous manque encore euh, 7 mois pour avoir la nationalité argentine. Il nous faut 2 ans sur le territoire, il nous faut encore 7 mois. Euh, ouais. Donc, Donc, voilà. euh... On ne sait pas. On sait ouais, pas. On sait de toute façon, le voyage va continuer. Ouais, Soit on va... on va descendre plus bas et puis euh, remonter. Soit, Soit d'ici, on remonte tout de suite pour patienter en fait, au chaud. Hein. L'idée, c'est c'est pas de se faire bloquer au froid. Déjà, à saint martin de los Andes, c'est 1m50 de neige. Euh, on n'est pas équipé, on n'a pas de chaîne, on n'a rien. Tous les, les camions, les smiths ont des chaînes à neige. Après, pour le four, on est équipé. Hein. La cellule, elle est super bien isolée. On a le chauffage, on a tout. Ouais. Mais euh... ouais, et puis même, euh, on est dans 12 mètres carrés. Si on doit être enfermé tout le temps euh, au froid, ça va pas être euh, non, gérable. Clair. On va se taper dessus. L'idée, c'était de suivre les, la, la belle saison maintenant. Euh... On a mis du temps à descendre, on a vu beaucoup de choses, ben, des super belles choses. Et ben non, euh, si pas. on remonte, il y a des choses qu'on n'a qu pas fait, qu'on pourra faire. Ouais, parce hein. que nous, on vient de Missionnaires, donc il euh, y a toute la partie euh, ouest, nord-ouest, Salta et tout là. Ouais. Qu'on qu ne connaît et pas. Il y a quoi. même d'autres trucs qu'on n'a pas fait. Ouais, c'est clair. On a dit, Mais euh... ça fait remonter euh, des, des kilomètres pour rien, quoi. Mettre du gazole dans le camion pour. Euh... Juste y avoir chaud. <rire> c'est du Covid, quoi. Donc voilà, c'est le bordel ici aussi, même si vous voyez que c'est cool, mais il bah, arrive un moment où ça va peut-être être encore le bordel et, et bah, voilà, on avise, on avisera, on avise, on sait pas en fait. <rire> Pour l'instant, on va vous monter la vidéo, vous la publier sur la IPF et puis et je pense que quand vous aurez vu la vidéo, on aura pris une décision. Allez, on vous laisse avec ça Ouais. Allez, ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Oh, père, une aventure Quand la voiture passe, ce que ça fait. Ça donne pas très envie là tout de suite. Voiture, voiture, poussez-vous. Bon, on vient de croiser une voiture. On a demandé si ça passait avec le camion. Ils nous ont dit pas de problème, que les collectivos passaient par là et tout ça. On vérifie quand même parce que bon. Mais ouais, ça a l'air quand même assez solide. Il y a de la grosse traverse. Euh, il a de la plus petite, mais après, les... le bois est doublé au-dessus. là. Il y a dans les deux sens. Donc non, je pense que je pense que c'est bon. De toute façon, euh, pour aller à... 
À la suite de la route, en fait, euh, bah, c'est soit par là, soit on fait un détour monstrueux et du coup, on ne voit pas euh, San Martin de Los Andes. Donc, euh, bah, je pense qu'on va passer. Mais pour l'instant, euh, on bifurque puisque on doit prendre... Hop, je remonte. On doit prendre la route qui est par là pour aller à... au parc Lanine. Donc, euh, ça sera pour euh, plus tard quand on reviendra. Julia demande à quelqu'un d'autre, visiblement lui aussi dit qu'il n'y a pas de problème. Moi ouais, j'ai demandé, ils ont l'air de dire qu'il tient le pont, mais il a l'air costaud en dessous, hein. il y a des gros... Ouais. Ouais. Il a l'air de tenir, oh là qu'il tienne C'est mieux qu'il tienne La suite, dans une prochaine vidéo. Non je rigole. Bon allez, finalement on le passe ce soir le pont, on va pas au lago. Traumène parce que visiblement la route d'accès après elle a des arbres bas et on ne pourra pas s'approcher donc euh, on passe ce soir et on va aller euh, un peu plus loin à notre lac toujours dans le parc Lanine on va voir ce que ça donne allez je passe devant le camion Au moment où on passe, oh, ça résiste bien, on voit en face <rire> un gros camion. Et là tu dis bon, oui, effectivement les gros camions, ils passent par là. Mais en fait, je fais ça crack. Je fais pas trop Je sais pas si vous avez vu, je vais essayer de vous filmer, il y a un camion là. Et le pont en fait il s'est soulevé de travers quoi. Je vais filmer le camion, on va voir si ça le fait, il fait 12 tonnes lui. Enfin il sait pas trop il m'a dit. Mais je, mais je sais pas s'il est chargé. Je sais pas si ça va se voir. Il m'a dit quand même que le pont était pas très solide, le gars, là. Ça part de son... Ah, ça le fait pas avec lui, là. Chut, si, regarde, regarde Oh là là là, là ça s'affaisse Ah, il y a des... Vous entendez la ferraille en dessous Ouais, non, ça fait flipper, c'est bon. Et en fait, nous, quand on était un peu plus avant lui, cette partie-là, elle, elle s'est soulevée comme ça. Mais Marie, elle était vachement prête, je sais pas si on va le voir. Et le gars, il me dit, euh, ouais, faut passer doucement, et c'est un coup à se coucher qu'il me dit. Bah oui. Ok, il se il a réussi à passer. Voilà Ça y est, putain, ça fait flipper hein, ces trucs-là. Allez, on repart. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Et voilà, on est au bord du lac Wetsulafquen, si ça se prononce comme ça. On a passé la nuit là. On voit, il y a pas mal de vent, c'est un grand lac. Et dans le fond, par là, en fait, on voit le volcan Lanine. Et en face, de l'autre côté du lac, c'est le parc Lanine. Donc, le parc Lanine, il est payant et euh, on peut dormir seulement dans les campings. On a choisi de se mettre au sud du lac, où c'est gratuit. Et comme le volcan est vraiment haut, je pense qu'on va pas s'engager dans l'ascension avec les enfants. Il y en a pour 5 heures de marche aller-retour. Donc euh, on n'est pas assez courageux. 
Il fait bon aujourd'hui Il fait gelé <rire> En fait, on a un vent de ouf Alors, semble-t-il, c'est le vent de la Patagonie Mais là, enfin, vous devez pas trop l'entendre avec euh, le mode spécial, le micro, mais... Quand le vent souffle comme ça, a priori, c'est pas encore du vent. On a des Allemands qui nous ont expliqué que quand t'accrochais des vêtements sur un fil, si tes vêtements se mettaient à l'horizontale, c'était pas encore du vent. Quand tes vêtements s'envolaient avec le vent, là c'était le vent de la Patagonie. On n'a pas fini d'avoir du vent, je crois. Va falloir qu'on s'habitue parce que on avait pris l'habitude du chaud et là, là ça change. quitter notre petit campement avec vue sur le volcan Lanine pour aller en direction de Los Andes et on va voir ce qui se passe là-bas euh, au centre d'information touristique hein. on va voir si on peut se faire une petite excursion quelque part ou continuer sur la route des 7 là bon regardez un petit peu ce qu'on a acheté j'espère que ça va aller une électrovanne pour vidanger les eaux grises. Bon, apparemment, il faut 0,5 bar pour qu'elle se déclenche. Je pense qu'avec la pression, on les aura. Donc, je vais démonter l'ancienne et on installe ça. Donc, voilà, j'ai enlevé les boulons de la bride. J'avais mis deux brides d'échappement pour tenir la vanne. C'est du costaud. Hein bon, j'enlève ça. Et je vous reprends après, je crois, parce qu'il me faut mes deux mains. Donc voilà, deux brides d'échappement pour tenir, c'est des brides de collier. Donc là maintenant je vais la dévisser et euh, je vais aller acheter une réduction parce qu'il n'y a pas de... Ils n'ont pas les tétines en un poulgar. Donc... Euh... Et qui sortent en 40, parce que nous on est en 40. Donc je vais aller chercher des réductions. Je vais mettre mon électrovan ici. Faut que je tire une électrique. Alors là, d'origine sur le 4, vous avez une prise ici. Euh, tac 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 ici type euh, allume cigare euh, TP là les prises TP sauf que il euh, bah, y a du jus que quand on allume les phares donc euh, ça veut dire que dès qu'on va allumer les phares on va vidanger le réservoir donc c'est pas top donc j'avais un interrupteur de plus au tableau de bord que j'avais déjà pré-câblé ce qui m'embête c'est qu'il faut que j'achète 15 mètres de câble au moins euh, entre 10 et 15 mètres pour aller jusque dans la cabine bon allez j'enlève la vanne et puis on regarde ça donc pourquoi je veux mettre une vanne électrique parce que bah, c'est chiant d'aller là ouvrir. Et là, quand on ouvre, on en a toujours plein les pattes. Vous avez vu Là, j'étais hey, pas loin quand même du coup. Hein. Euh, là, on vide les eaux usées, on va vider le caca. Et on va refaire le plein d'eau potable. 
Et donc comme ça, voilà, euh, de la cabine, j'appuie sur un bouton et puis ça, ça se déverse. Quoi. On verra euh, barrer l'autre chaise s'il y a. Ici, il n'y a pas. Allez, on coupe ça et puis on vient pas. Et euh, l'installation de l'électrovan sur le camion, ça marche pas. On s'en doutait un peu, je vous expliquerai plus tard. Bon, bah voilà le résultat de l'électrovan. Je sais pas si on va voir là. Hop, goutte à goutte. Hop. Bon, je redémonte. Bon, ça y est, j'ai démonté. L'électrovan est là. Euh. Donc ça va pas. Il faut qu'il qu y ait de la pression pour que la vanne s'ouvre et pour que la vanne se ferme. Sinon, il faut jouer avec l'électrovanne. Ici, on a une petite indication avec un quart de tour on-off. Donc ça revient à mettre une vanne manuelle, donc ça sert à rien. Donc là, j'ai commandé, j'ai fait commander par mon frangin une vanne motorisée. Donc une vanne comme une vanne manuelle avec un moteur. Bon, qui, va arriver, euh, qui va arriver dans deux mois euh, parce qu'il a fait envoyer chez des amis Voyage et Nouvelle Vie qui ont un Man 4 aussi et eux vont nous envoyer le colis chez Manino à Morteros et Manino nous le renverra dans un Coréo je sais pas où encore on verra tout dépend où on sera et, et là j'ai commandé une electro mais différente qui marche euh, bah, sans qu'il y ait besoin de pression en fait et je suis en train de voir ça là pour qu'on se la fasse livrer à Barry Loche. Mais en tout cas, voilà, ce système là, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, avec le petit solinoïde sur le côté là, et eh ben ça marche pas. Il faut qu'il y ait de la pression, un minimum de pression pour qu'elle s'ouvre et qu'elle ça, que ça se ferme. Quoi. Donc bah, c'est con, hein. bon, on n'a pas payé cher, mais bon, c'est un truc qui ne nous sert à rien. Quoi. Et là, je vais vous montrer du coup, j'ai remis la vanne manuelle pour l'instant. Donc euh, j'ai dû couper euh, le tuyau, donc euh, je prends, je pense pour la prochaine vanne je vais devoir racheter un bout de tuyau en 40. Alors euh, tout dépendra du prix, mais là on n'a pas long, soit on rachète un bout complet ou alors euh, un manchon et avait plus un bout, mais bon, on verra ça au moment de, de recevoir la vanne. Et là, donc je vous avais montré la petite prise euh, par là-bas là, donc ça, ça va pas puisque ça marche avec les feux. Mais ici, on a un interrupteur au tableau de bord, je vous montrerai. Et dans cette prise, sur la broche avec le, le, la lettre K ici, plus une masse n'importe où, et ben on a une commande au tableau de bord pour amener du jus. Donc euh, ben je vais me reprendre là-dessus. Et c'est pas facile parce que alors, la vanne motorisée, il y a plusieurs modèles. Deux fils et trois fils. Donc avec une masse, un plus ouverture, un plus fermeture. Et moi je voulais pas ça parce que du coup, il ben, faut tirer une ligne complète. Euh, avec trois fils jusque dans la cabine donc c'est un peu chiant donc j'ai trouvé des vannes deux fils une masse une ouverture et elle se referme toute seule il y a un petit ressort qui la referme je sais pas comment ça va marcher on verra bien mais au moins je peux me brancher sur ma prise ici et j'ai pas besoin de retirer de ligne j'ai déjà l'interrupteur au tableau de bord tout d'origine du camion donc ça c'est cool et pour l'électrovan que j'ai commandé là que je suis en train de commander aussi euh, ici à Buenos Aires c'est pareil c'est une deux fils euh, normalement fermée donc euh, comme ça, pareil, je me branche sur la prise euh, extérieure et je tire pas de ligne. Donc pour l'instant, j'ai remis ça et on attend. Donc euh, bah pour vous, ça va aller vite. Hein. C'est dans la prochaine séquence. Et pour nous, ça va être euh, dans je sais pas combien de temps. Je vous dis, pour celle du frangin, euh, minimum deux mois, le temps qu'elle arrive. Et celle de Buenos Aires, euh, j'ai envie de dire, peut-être dans deux semaines. Donc il va y avoir deux semaines qui va s'écouler. Bon, allez, on attend, on patiente. Bon allez ça y est, j'ai reçu ma première vanne. Elle est énorme. Donc c'est une électrovanne. Et euh, j'ai commandé euh, une vanne motorisée aussi en France. Parce que je ne sais pas ce que l'électrovanne va donner, mais elle est gigantesque. Je ne sais pas si on se rend compte par rapport à ma main là. C'est énorme. Donc normalement fermé. Du coup, juste deux fils et pas trois. On verra si ça fonctionne. Donc là, je suis en train de la câbler là. Puis je vous montre ça. Bon, ça y est, l'électrovan est monté. Donc, bon, je me suis un peu embêté parce que, euh, avec mes brides d'échappement, vu qu'elle est plus grosse que l'autre, du coup, j'ai pas pu mettre les deux brides. Soit elle était trop avancée, 
et, euh, et le raccord était trop plaqué contre le camion, on ne pouvait plus mettre de tuyau, parce que des fois on met un tuyau pour vider, euh, si on ne veut pas vider proche du camion, ou si la bouche allait loin, enfin voilà. Donc du coup j'ai trouvé un union qui est ici, mal mal, pour rallonger euh, la sortie, et du coup j'ai pu mettre une bride d'échappement. Et avec une bride, là, ça bouge pas. Nickel. Pour la connexion, donc ce qui est cool, on a le bouton au tableau de bord qui arrive dans la fiche K, ici. Donc pour la masse, la masse, je me suis repris avec une cosse, hop, là-bas, directement sur le boulon de la bride. Et pour le plus, j'ai percé, je sais pas si vous allez voir, j'ai percé la gaine, là. Ici, là où il y a le Chatterton, là, comme ça je suis rentré à l'arrière de la prise et j'ai soudé le fil à l'intérieur. Comme ça, la prise est toujours hermétique ici, et voilà, c'est euh, invisible, on va dire. Mais avec tout ça, il a fallu que je change le tuyau que vous voyez connecté à la vanne noire là, puisque l'ancien était trop court. Mais bon, ça y est, ça fonctionne. Je, sais pas, je vais vous montrer déjà où est l'interrupteur d'origine. C'est celui qui se trouve ici. Donc là, fermé, ouvert. Je vais vous accrocher derrière, vous allez voir ça. Allez, je vais actionner. Donc voilà, électrovan, électrique, à ferme super bien. J'avais laissé le seau là toute la nuit là pour voir s'il n'y avait pas des gouttes et non il n'y avait rien du tout. Donc euh, bah pour l'instant c'est impeccable, on verra à l'usage quoi. Ça évitera maintenant de s'en prendre plein les pattes et, et d'aller s'embêter là-bas avec le barbecue, l'échelle, à tourner une vanne quoi. Pas mal non Allez, on se retrouve plus tard. Ciao ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt A bientôt, à bientôt